എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അസക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടൈപ്സും എക്സാമ്പിൾസുമാണ് പഠിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാർട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചാർട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത പോർഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ്സിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അനിമൽസിലും നടക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കാം അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അത് യൂണിപ്പേരന്റ് ആയിരുന്നു ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഇല്ല സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇല്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല പ്രോജനീസ് എല്ലാം ക്ലോൺസ് ആണ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ഈ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ ബൈ പേരൻസ് ആണ് രണ്ട് പേരൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മെയിലും അതോടൊപ്പം ഫീമെയിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് സെക്ഷൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു പ്രോജനി പേരും തമ്മിൽ ഡിസിമിലർ ക്യാറ്റേഴ്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ലോവർ പ്രോസസ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലാന്റ്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനില് പ്ലാന്റ്സ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ചിലത് ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടാം ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സ് ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് എന്താ ആനുവൽ ഡേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാസവും സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണോ ആനുവൽ ഡേ അല്ലല്ലോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ് സ്കൂളുകളിൽ നടത്താം ആനുവൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അപ്പൊ ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്തായിരിക്കും വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവറിഷ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സ് രണ്ടാമത്തത് ബയനിയൽ പ്ലാന്റ്സ് ബയനിയൽ പ്ലാന്റ്സ് ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് അപ്പം വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സീസൺസില് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ബയനിയൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടും തേർഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് പെരനിയൽ പ്ലാന്റ്സ് പെരനിയൽ പെരനിയൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ മീനിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ വർഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പെരനിയൽ പ്ലാന്റ്സ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും മാത്രം ഫ്ലവർഷ് ചെയ്യുന്നത് ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സ് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സീസൺസിൽ ഫ്ലവർഷ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനിയൽ പ്ലാന്റ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ ഫ്ലവർഷ് ചെയ്യുന്നത് പെരനിയൽ പ്ലാന്റ്സ് പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണോ എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ചില എക്സെപ്ഷൻസ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിന് ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് അത് നമുക്ക് ബാംബു എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്നാമത്തെ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ബാംബു ബാംബുവിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ബാംബുവിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ അറിയാമോ ബാംബുവിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വർഷമാണ് ഒരു മുള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ബാംബു എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നൂറ് വർഷം മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വർഷം വരെ സർവൈവ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ഒരു ഹോൾ ഡ്യൂറേഷനില് ഒരു തവണ മാത്രമേ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഒരു തവണ മാത്രം ഏകദേശം നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വർഷം വരെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ബാംബു പക്ഷെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തവണ മാത്രം അതേപോലെ മറ്റൊരു ഓർഗാനിസം അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്നറിയപ്പെടും നീലക്കുറിഞ്ഞി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ഓർഗാനിസിനെ കുറിച്ച് നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്താ പ്രത്യേകത നീലക്കുറിഞ്ഞി എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മൂന്നാറില് രാജമലയിലാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകത പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നു ആര് നീലക്കുറിഞ്ഞി നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ സയന്റിഫിക്
first letter small letter I can random underline chain in the canon strobilandas kundiana marginal mark jayga important strobilandas kundiana into the scientific name of Nila Kurniude scientific name on strobilandas kundiana in the reaper maranda over the upper plants on the type of reproduction of basis on the annual plants by a plants per day plants Worship the Rodica Mother Marsha the annual plants. Worship the Randa Tarana, Pioneer plants throughout the year, Pioneer plants. Pamuna is on a gill, lifetime lay, old Tarana Mother may reproduce you. Pandra to worship the Rodica reproduce in the Nila Kuriana. Okay, Nila Kuri at Avasana Varshina at Avasana Varshida, Randaiati, Padinatilana. A Pato, Idiata, Randaiati Muppa, the Arikim, Flavisha, take it other. Coronel the Illa and Makinamaka. I 
ആൻസർ കാണും ആ വേർഡ് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ലഭിക്കുമ്പോഴും വരുന്നൊരു വാക്ക് ജനസിസ് ജനസിസിന്റെ മീനിങ് ഓർത്തുകൊള്ളുക ജനസിസ് മീൻസ് ഫോർമേഷൻ എന്നാണ് ജനസിസിന്റെ മീനിങ് ഫോർമേഷൻ ഇനി അതേപോലെ മറ്റൊരു വേർഡ് ഗമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ഗമി ഗമി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഷൻ എന്ന അർത്ഥം ഫ്യൂഷൻ കൂടിച്ചേരുക ജനസിസ് ഫോർമേഷൻ ആണ് ഗമി ഫ്യൂഷൻ ആണ് മറ്റൊരു വേർഡ് കൈനസിസ് ഉണ്ട് കൈനസിസ് കൈനസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ എന്ന അർത്ഥം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിവിഷൻ ഈ വേർഡ് ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ജനസിസ് ഫോർമേഷൻ ഗമി ഫ്യൂഷൻ കൈനസിസ് ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ജനസിസ് ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്യാമറ്റോജനസിസ് എന്തായിരിക്കും ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമിക്സ് ഗ്യാമറ്റോജനസിസ് മീൻസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമിക്സ് ഓക്കെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഗ്യാമേറ്റ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മൈക്രോസ്പോർ എന്ന ഇത് വിളിക്കാം മൈക്രോസ്പോർ എന്ന് അറിയപ്പെടാം അപ്പൊ മൈക്രോസ്പോറിന്റെ ഫോർമേഷനെ മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടാം മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് ഓക്കെ അത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലാണ് ഇനി അനിമൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനിമൽസിലെ മെയിൻ ഗ്യാമേറ്റിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സ്പേം എന്ന മെയിൻ ഗ്യാമേറ്റ സ്പേം ആണ് അപ്പൊ സ്പേമിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്തായിരിക്കും അത് മെയിൽ സംഭവിച്ചതാ 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫീമെയിലും അതേപോലെ പകുതിയായി മാറി ട്വന്റി ത്രീ ക്രോമസോം എൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹാർട്ട്ലോയിഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നു നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോംസോം വീണ്ടും ഡിപ്ലോഡ് ഓർഗാനിസം അപ്പൊ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഉണ്ട് എന്റെ പ്രോജിയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര തന്നെ നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്റെ കുട്ടിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം പക്ഷെ എന്റെ ഗ്യാമേറ്റിനോ പകുതി ഡിപ്ലോയിഡ് നിന്നും ഹാർട്ട്ലോയിഡ് ക്രോംസോം മാത്രമേ പ്രോജനിയിലുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നടന്ന ഡിവിഷൻ ഏതാ മിയോസിസ് ആണ് പകുതിയാകാൻ സഹായിച്ച ഡിവിഷൻ മിയോസിസ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ പകുതിയാകാൻ നടന്ന ഡിവിഷൻ ആണ് മിയോസിസ് സപ്പോസ് ഈ മിയോസിസ് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിയോസിസ് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ മിയോസിസ് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരന്റിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം അച്ഛനിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം അമ്മയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം പ്രോജനിയിലേക്ക് എത്ര വന്നു നയൻറ്റി ടു ക്രോമസോംസ് ആയി മാറും ഓക്കെ ഡബിൾ ആയി മാറും ഇനി ഒരു കണ്ടീഷൻ എറൈസ് ചെയ്യുകയില്ല കാരണം ഇതൊരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഒരു ക്രോമസോമും കൂടി വന്നാൽ അത് മൊത്തം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ക്രോമസോം അതിൽ അഡീഷണൽ ആയി ഒരു ക്രോമസോം വന്നു അപ്പോഴാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വന്നത് ഈ കണ്ടീഷനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ക്ലിൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രം എന്ന് അറിയപ്പെടാം ക്ലിൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രം നിങ്ങൾ സോളജിയിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രം എന്നാലും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ട്രാൻസെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാറില്ലേ മൂന്നാല് ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന് പറയാറില്ലേ ആ ട്രാൻസെൻഡേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫോർട്ടി സെവൻ ക്രോമസോം മസ്കുലൈൻ നേച്ചർ വിത്ത് ഫെമിനൈൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മസ്കുലൈൻ നേച്ചർ വിത്ത് ഫെമിനൈൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്ത്രീകളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടി കാണപ്പെടുന്നു അത് ഒരു ക്രോമസോ അഡീഷണൽ ആയി വന്നപ്പെടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അങ്ങനെയെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ക്രോമസോ ഡബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എറൈസ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ എറൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണം ഏത് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാ മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാ മിയോസിസ് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സെല്ലുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മിയോസൈറ്റ് മിയോസിസ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സെല്ലുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മിയോസൈറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടാം ഡിസ്കോണ്ട് മിയോസൈറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ മിയോസിസ് ഒക്കെ ദ പ്രൈമറി സെൽസ് വിച്ച് അണ്ടർഗോ മിയോസിസ് കോൾഡ് മിയോസൈറ്റ് ദ പ്രൈമറി സെൽസ് which undergo meiosis are called meiocyte okay meiocyte inde chromosome number ellaippolum diploid aayirikku meiocyte inde chromosome number ellaippolum diploid appo generalize cheyidhu or kaari padikkanam or diplodic life cycle exhibit cheyina organism diplodic nu vechiyanal human beings vara animals adu koodade angiosperms um gymnosperms um okay ആ ഡിപ്ലോട്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും ബോഡി അത് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ടു എൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ഗ്യാമേഴ്സ് ഹാർട്ട്ലോഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതൊരു പാർട്ട് എടുത്താലും അവിടെ എല്ലാം ഡിപ്ലോയിഡ് ക്രോംസോം കാണാം എക്സെപ്റ്റ് ഗ്യാമേഴ്സ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഒരു ഭാഗം ഒഴികെ ഏതില് ഗ്യാമേഴ്സിലും ഒഴികെ ഗ്യാമേഴ്സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഹെയർ എടുത്താലും നമ്മുടെ കാലിനടിയിലുള്ള ഒരു സെല്ലെടുത്താലും അതിലുള്ള കൈ എന്നൊരു സെല്ലെടുത്താലും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോമങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിലെല്ലാം നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോംസോം തന്നെ കാണും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഗ്യാമേഴ്സിൽ മാത്രം പകുതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോംസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ് അതിൽ ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ് പറഞ്ഞ ക്ലിൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ഇനി വേറെയും ഉണ്ട് ടർണേ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മള് വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറ്റൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സോളജിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഗ്യാമേഴ്സ് എല്ലാം ഹാർട്ട്ലോയിഡ് ആണ് പേരന്റ് ബോഡി ഡിപ്ലോയിഡുമായിരിക്കും പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ പ്ലാൻസ് അല്ല അനിമൽസിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ രണ്ട് സെക്ഷൽ സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിന് ഒന്നിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മെൻസ്ട്
ഈ മൂന്ന് ഓർഗാനിസത്തിലുമാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ദേ കോൾഡ് നോൺ പ്രിമേസ് നടക്കുന്ന സൈക്കിൾ ആണ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദേ കോൾഡ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ നോൺ പ്രിമേസിൽ നടക്കുന്ന സൈക്കിൾ ആണ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ അതിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നടക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് എന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് എന്നും ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടും കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നടക്കുന്ന ഓർഗാനിസവും സീസൺ ബ്രീഡേഴ്സ് ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ നടക്കുന്ന ഓർഗാനിസവുമായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണ് സെക്ച്വൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ആദ്യത്തെ ഇവന്റ് പ്രീ ഫെർലൈസേഷന്റെ ഗ്യാമറ്റോജെസ് രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇപ്പം മെയിലിന്റെ സെക്സ് ഓർബലാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർബലാണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ് രണ്ട് സെക്സ് ഓർബൽ ഇരിക്കുവോ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും കൂടെ നോക്കോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുവോ ഇല്ല രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യണം സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താം ഓക്കെ ആ എത്തുന്ന പ്രോസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഗ്യാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്തുവാ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫീമെയിൽ അടുത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തേന് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പോളിനേഷൻ എന്നും ഒന്ന് പോളിനേഷൻ രണ്ട് കോപ്പുലേഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടും ഒന്ന് പോളിനേഷൻ രണ്ടാമത്തേത് കോപ്പുലേഷൻ പോളിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ പ്ലാന്റ്സിലാണ് നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ പരാഗണം ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് കോപ്പുലേഷൻ കോപ്പുലേഷൻ അനിമൽസിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മേറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ഓർഗാനിസംസ് മേറ്റിംഗ് ആണ് കൂടിച്ചേരിക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മേറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് കോപ്പുലേഷൻ ഇതാണ് ഗ്യാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്യാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രീ ഫെർലൈസേഷനിലെ രണ്ട് ഇവന്റ്സ് ഗ്യാമറ്റോജെനസിസ് 